O Airbnb nunca deveria ter funcionado. O CEO não sabia nada sobre negócios. A ideia já havia sido feita antes e era realmente ilegal em muitas cidades. Até mesmo os fundadores da empresa não achavam que daria certo. No entanto, contra todas as probabilidades, o Airbnb se tornou uma empresa bilionária e uma das maiores histórias de sucesso empresarial da era digital. Eles são o maior provedor de acomodações do mundo, mas não possuem nenhum imóvel. O Airbnb nasceu em 2007, quando Brian e Joey, enfrentando a possibilidade de despejo, decidiram alugar colchões infláveis em seu apartamento durante uma conferência de design em São Francisco. Embora inicialmente enfrentassem ceticismo, eles conseguiram alguns hóspedes pagantes e tiveram uma experiência positiva, percebendo o potencial de permitir que outras pessoas alugassem seus espaços, eles recrutaram um programador chamado Nathan para criar um site mais profissional. Apesar de enfrentarem desafios para atrair reservas ao longo do ano, eles persistiram e buscaram financiamento através de investidores anjo. No entanto, sua ideia foi considerada arriscada e um modelo de negócio com pequenas taxas de transação não convencia os investidores. Brian e Joey acumularam dívidas de cartão de crédito para manter o negócio funcionando, confiando em seu potencial, mesmo quando ninguém mais parecia acreditar. Foi necessário um evento extremamente improvável para salvar a empresa. Ao aproveitarem uma grande conferência, eles relançaram o Airbnb, contataram a imprensa e conseguiram uma cobertura significativa. Superando problemas técnicos e resistência, eles provaram que o conceito poderia funcionar e abriram caminho para o sucesso que o Airbnb alcançaria nos anos seguintes. Com dificuldades financeiras e com muitas dívidas e sem solução à vista, decidiram vender café da manhã e criaram marcas de cereais com temas eleitorais. Essa estratégia chamou a atenção da mídia e gerou vendas. Com o dinheiro arrecadado, conseguiram pagar as dívidas, mas sentiram a necessidade de novos clientes para o Airbnb. Inscreveram-se no programa de aceleração de startups, Y Combinator. Entregaram uma caixa de cereal ao entrevistador e conseguiram o investimento. Com apoio financeiro e especializado, construíram uma das startups de crescimento mais rápido da história. Impulsionados pelo sucesso de cereais, lançaram o site airbnbandbreakfast.com para conectar participantes de convenções a pessoas com espaço extra em suas casas. Após entrar no Y Combinator, os fundadores do Airbnb tiveram uma revelação que mudou tudo. Eles perceberam que estavam pensando pequeno demais, pois o serviço era limitado a Airbnb and Breakfast, com apenas colchões infláveis e café da manhã. Decidiram então se livrar dessas restrições simplificaram o nome para Airbnb e viram uma demanda imediata. Além disso, resolveram o problema das fotos de baixa qualidade das propriedades, enviando fotógrafos profissionais, o que resultou em um aumento significativo nas reservas. O diferencial do Airbnb também estava em oferecer experiências únicas e autênticas para os viajantes, permitindo que se hospedassem em lugares incomuns, como casas na árvore, castelos e iglus. Isso contrastava com a mesmice dos hotéis padronizados, proporcionando aos usuários a oportunidade de vivenciar a cultura local. O Airbnb priorizou a melhoria da experiência do usuário, investindo em design, avaliações para estabelecer confiança e tecnologia avançada com aprendizado de máquina e inteligência artificial para aprimorar as correspondências e garantir transações seguras. Essas estratégias impulsionaram o rápido crescimento do Airbnb, aproveitando a demanda por alternativas de hospedagem acessíveis após a recessão de 2008. O modelo de negócio eficiente e escalável da empresa beneficiou tanto os anfitriões quanto os viajantes. No entanto, preocupações relacionadas à segurança e confiança na troca de espaço entre estranhos ainda persistiam. AJ, uma freelancer, decidiu alugar seu apartamento no Airbnb enquanto fazia uma viagem para ajudar a cobrir as despesas. No entanto, quando ela retornou, sua casa estava devastada pelos hóspedes. Eles causaram danos significativos, roubaram seus pertences pessoais e violaram sua privacidade de maneira terrível. AJ ficou arrasada, sentindo-se violada e aterrorizada. Sua história foi compartilhada em seu blog. 
rapidamente se espalhando por vários sites de notícia e viralizando. Enquanto isso, nos escritórios do Airbnb, a equipe estava com um impasse sobre como lidar com a situação. Alguns acreditavam que era necessário assumir a responsabilidade publicamente e buscar a redenção, enquanto outros temiam as implicações legais que poderiam surgir. A equipe jurídica recomendou cautela, preferindo uma abordagem discreta. Inicialmente, o Airbnb foi lento em responder, emitindo uma declaração genérica e falsamente alegando estar em contato próximo com AJ. A reação negativa contra a empresa cresceu rapidamente. No entanto, sentindo-se pressionado e angustiado, o CEO do Airbnb, Brian, decidiu ignorar os conselhos legais e expressar seus verdadeiros sentimentos. Anunciou uma garantia retroativa de 50 mil dólares para proteger os anfitriões contra danos, garantindo o reembolso total de AJ e uma compensação adicional. Ele também implementou uma linha direta de atendimento ao cliente 24 horas e prometeu um suporte aprimorado. Essas mudanças significaram altos custos, mas Brian reconheceu que apoiar integralmente os anfitriões era crucial para o sucesso do Airbnb, sendo um risco que ele estava disposto a assumir a longo prazo. Infelizmente, assim que uma crise foi resolvida, uma ainda maior estava prestes a surgir. A regulamentação tem sido um desafio importante para o Airbnb em várias cidades ao redor do mundo, devido ao conflito entre a natureza do aluguel de curto prazo oferecido pela plataforma e as leis locais que variam consideravelmente entre países, cidades e municípios. Embora o Airbnb tenha colaborado com reguladores em muitos lugares, enfrenta dificuldades em superar restrições mais complexas, como em Nova York e Berlim, onde restrições severas foram implementadas, devido à preocupação com a falta de moradias disponíveis para aluguéis de longo prazo e ao impacto nos preços dos aluguéis. A resistência ao Airbnb também está relacionada ao lucro obtido por proprietários com múltiplas propriedades, em detrimento dos moradores locais em busca de uma renda extra. Essa dinâmica resultou em escassez de moradias para aluguel de longo prazo e aumentou os preços dos aluguéis, levando a batalhas judiciais entre o Airbnb e algumas cidades. Apesar desses desafios, o Airbnb tinha planos de expandir seu papel no setor de viagem lançando o Marketplace de Experiências, onde anfitriões ofereciam experiências únicas aos hóspedes. No entanto, esses planos foram impactados por mudanças inesperadas e repentinas que terão consequências significativas para o futuro do Airbnb. A crise da Covid-19 impactou o Airbnb de forma significativa, levando a uma queda de 80% das reservas na Europa e colocando o futuro da empresa em dúvida. Com a pandemia, as restrições de viagens afetaram severamente um modelo de negócio baseado em viagens e hospedagem em casa de estranhos. O Airbnb enfrentou mais de um bilhão de dólares em pedidos de cancelamento e, embora tenha permitido que os hóspedes cancelassem, essa decisão deixou os anfitriões descontentes. Para ajudar os anfitriões, o Airbnb criou um fundo de 250 milhões de dólares para cobrir parte da receita perdida. A empresa adaptou-se à situação, concentrando-se em viagens próximas e experimentando um aumento nas novas reservas. No entanto, a sustentabilidade de longo prazo do modelo de negócio do Airbnb permanece incerta, já que a empresa ainda não registrou lucro anual desde seu lançamento. Obrigado por nos acompanhar, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar atento a mais conteúdos como este. Até a próxima!